，二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲走路姿势看命运。走路姿势千奇百怪，每个人的走姿都有所差异。在体相学中，人们不仅可以通过观察一个人的外貌体型，了解其性格命运，还可以通过一个人的走姿，了解一个人运势的好坏。而且，不同的走姿，命运也各不相同。那哪种走姿命是富贵命呢？小酱汁老师今天就来给酱友们讲解一下。一、生活中平时都是大踏步走路的。如果一个人在平时的生活中走路也是步子非常大的话，这种走路姿势从五行角度来看的话，偏属土性。这种人大多性情沉稳，做事稳健，内心比较的保守，考虑事情时非常的周全，没有把握的事情不会轻易的去尝试。虽然行事稳健，但是略微有些缺乏冲动，感情比较的丰富，也比较的念旧情，平时话也不多，不太擅长表达。所以对待感情方面也不够浪漫，不过也非常的有想法。给这种人在一起生活的话，虽然少一些激情，但日子过得还是比较安稳的。二，生活中平时走路属于外八字的，所谓外八字指的就是走路时双脚的脚头部位微微向外，呈八字形。这种走路姿势五行属金，这种人不论是做事还是说话都比较的直接，不喜欢藏着掖着。想要说的话就一定要说出来，做事也是率性而为，敢爱敢恨，但是在感情方面却比较的固执，也比较的自我，不太注重考虑对方的感受，也不擅长表达浪漫。与这种人生活在一起的话，会经常发生一些矛盾和争吵，感觉生活比较的累。三，生活中平时走路步伐小，这里说的步伐小，主要指的是走路时悠哉悠哉，或者是小碎步的状态，这种姿势。五行属水，这种人大多心思非常的细腻，在感情方面也比较的敏感，非常注重浪漫和享受，对于生活品质的要求极高，注重精神层面的享受，在感情方面也非常的用心，懂得付出，也喜欢制造浪漫和惊喜的氛围。与这种人生活在一起的话，会时常感到一种惊喜和快乐。四，生活中平时走路比较不规则的，或是内八字的。如果一个人走路时总是快慢不定，没有规则可言，或者是有明显内八字的话，这种姿势五行属火。这种人大多性情比较的冲动，说话做事方面总是风风火火的样子，对待感情的态度也是复杂多变，有时很浪漫，有时实在又有些白痴。这种人不论是做事还是对待感情方面，都有些缺乏坚持，喜欢追求新鲜和刺激，忍受不了平淡的稳定。一旦厌倦了，说放手就放手。给这种人在一起生活的话，起初会比较的开心，但也会给你带来很多的烦恼。五，生活中平时走路较直的，如果一个人走路总是保持在一条直线上的话，这种姿势五行属木。这种人大多非常的理智，头脑聪明，分析能力比较强，遇到困难时也能够保持沉着和冷静，做事有着很强的目的性。为了达到目的，做事有时会有些不择手段。而且喜欢算计，如果在感情方面开始注意浪漫的时候，那么肯定是为了达到内心的某个目的，而不是真的开窍了。与这种人在一起生活的话，其他事一般都不用你操心，他们都能够处理的非常好。但是由于太过理性，在感情方面投入不够，会给人造成很多的困扰。六，走路左右摇摆。走路时，身体和手臂总是成一种习惯性规律的左右摇摆，双脚的步伐看上去也是左右蹒跚，就像鸭鹅走路的样子一样。一般拥有这种走姿的人，大多体态较为肥胖，这在相学中属于一种较为富贵的走姿，走起路来不疾不徐，又透露出一种悠闲之感。走路不紧不慢，在古代大多属于土财主之类的人，这种人一般姿态较为傲慢。为人处事方面比较高调，特别的爱炫耀，非常的势利眼，容易看不起人。虽然容易获得富贵，但难登大雅之堂。九，走路匆匆忙忙，走路急匆匆的命运也不是很好，往往是劳碌命。工作当中花了十分的精力，却只能够收获到六七分，很难大富大贵，只能小富即安。走路脚跟不着地的女人，大多也是奔波劳碌的命格。
。八、走路拖拖拉拉，人走路拖拖拉拉，鞋底总是容易被磨穿，脚步声有很大杂音或拖音，其命运是在做事时总是遭遇阻碍，很难取得突破性成功，往往容易半途而废或是得不到应有的结果。九、右脚总是先行。在相学中，根据人走路时先抬左脚还是先抬右脚，有着左尊右卑的说法。如果一个人走路时总是习惯性的先抬左脚的话，代表着贫贱。这种人一般缺乏主见和自信，遇事喜欢逃避，但是性格又比较急躁，做事总是风风火火，思考力不足，做事比较鲁莽，一生忙碌却难有大的收获，容易陷入贫贱。十、走路边走边跳。走路时就像鸟雀一样，边走边跳，脚跟不着地，喜欢踮着脚尖走路。这种走姿其实在现实中也不多见，不过这种走姿代表着劳碌和奔波。男人有此走姿的话，代表着漂泊不定，事业和家庭很难安稳；女人有此走姿，代表着行为不检点，一身劳碌奔波。还有另一种情况是走路时忽高忽低，像波浪一样。这种人一般性格方面较为蛮横，女人多泼辣，男人多霸道。走路时上身向前倾，双臂摆动幅度比较明显，双脚走路非常快。这种人一般性格急躁，做事缺乏耐心，一生奔波操劳。以上就是小将之老师整理的十种走姿。其实走姿是可以通过后天因素改变的。如果你现在的走姿不好，及时调整也是可以改变的。希望今天的内容对江风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲八种走资、八种命，看看你是哪一种。在现实生活中，每个人的走路姿势都不一样。从相学上来看，通过观察人的形体外貌，我们可以评判人的秉性和命运。同样，我们也可以通过走路姿势来得知一个人运势的好坏。今天，小酱汁就根据体相来解析不同走姿的命运，看看你是哪一种吧。一、龙行虎步。所谓的龙行虎步，指的是一个人走路时神态看上去比较有威严，而且步子迈得比较大，但身体却非常的稳。这种走姿在生活中很少能够碰到。因为这种步伐大多都是重要的领导在接待特别重要来宾的时候礼仪步伐，主要是为了彰显威势和气度。拥有这种走路姿势的人，大多位高权重，有着超强的领导力，做事稳重大气，格局和眼界都较为开阔，做事专一，有使命感，往往能够获得很高的声望。二，鹅形压步。所谓的鹅形压步，指的是走路时身体和手臂总是呈一种习惯性的规律，左右摇摆，双脚的步伐看上去也是左右蹒跚，就像压鹅走路的样子一样。拥有这种走姿的人，大多体态较为肥胖，这在相学中属于一种较为富贵的走姿，走起路来不疾不徐，又透露出一种悠闲之感。走路不紧不慢，在古代大多属于土财主之类的人。这种人一般姿态较为傲慢，为人处事方面比较的高调，特别的爱炫耀，非常的势利眼，容易看不起人。虽然容易获得富贵，但难登大雅之堂。三蛇形狼顾，蛇形指的是走路时像蛇一样，总是一摇三摆的样子。不论是从走姿还是心态上来看，蛇都是一种特别狠毒的动物。这种走姿的人，大多内心都是比较的阴险恶毒。男人由此走姿心狠，女人由此走姿无情。而狼顾指的是走路时回头看人的样子，脖子转动，但身体不动。这种走姿的人，一般城府极深，特别的善于隐藏。也从来不会向他人真正的展露自己的内心想法，忍耐力极强，而且疑心很重，从来不会轻易的相信他人，喜欢玩弄计谋，有着很强的反叛之心。历史中的司马懿就是这种类型的人。四，雀跃马奔。所谓的雀跃很好理解，指的是走路时像鸟雀一样边走边跳，脚跟不着地，喜欢踮着脚尖走路。
，这种走姿其实在现实中也不多见。不过，这种走姿代表着劳碌，很奔波。男人由此走姿的话，代表着漂泊不定，事业和家庭很难安稳。女人由此走姿，代表着行为不检点，一生奔波忙碌。还有一种情况，就是走路时身体忽高忽低，像波浪一样。这种人一般性格方面较为的蛮横，女人多泼辣，男人多霸道。而马奔指的是走路时上身向前倾，双臂摆动幅度比较明显，双脚走路非常快。这种人一般性格急躁，做事缺乏耐心，一生奔波操劳。五鹤走失行，所谓的鹤走指的是两条腿长得较长，走路时步子迈的也比较大。但是走起路时，只是下身在动，上身不动，脖子长得也比较长。每次走路时喜欢伸着头，头先过步。这种走路姿态的人，一般头脑比较聪明，但是有些急功近利，所以年轻时容易失败，中晚年时才会发达。失行指的是走路身体比较僵硬。这种女人一般性情孤傲而清高。对什么事情都是一副漠不关心的态度，对待感情也比较的随便，非常的不合群。男人如此，则一生贫苦，地位卑贱。六，右脚总是先行。在相学中，根据人的走路时，先抬左脚还是先抬右脚，有着左尊右卑的说法。如果一个人走路时总是习惯性的先抬右脚的话，代表着贫贱。这种人一般缺乏主见和自信，遇事喜欢逃避，但是性格又比较的急躁，做事总是风风火火，思考力不足，做事比较的鲁莽，一生忙碌却难有大的收获，容易陷入贫贱。七，脚尖相对，内八字。如果走路时双脚的脚尖总是不自觉的相对内收形成内八字的话。这种人做事往往很有规划和条理，做事方方面面都要考虑清楚，不会鲁莽行事，做事非常的稳妥。而且这种人的自制力非常的强，善于控制自己的情绪，能够抵制住来自于外界的诱惑，遵循着自己的内心去做事，在投资理财方面也非常的保守。虽然会错失一些赚大钱的机遇，不能够一夜暴富。但也能够保证财富的稳定增长，一生富贵而安稳。八，足尖朝外，外八字。所谓的外八字，指的是走路时总是足尖朝外。有这种走路习惯的人，大多喜欢追求冒险和刺激，在投资理财方面也是如此，喜欢追求高利润和高回报，不考虑风险，做事比较的冒进，投机心理非常的重。总是抱着一种侥幸的赌徒心理，整天想着能够在短时间内快速致富，做事特别的容易冲动。一旦成功，有一夜暴富的可能；一旦失败，则会血本无归，变得一贫如洗。人的行走是依靠腿的，所以不同的腿型也有着不同的命运。那什么腿型命运好呢？什么腿型命运差一点呢？接着往下看，一比杆腿。比杆腿更主要的是腿型高挑，瘦削皮刀，尤其是小腿部分，瘦削无肉。在体相中，腿型太过消瘦反而不好，尤其是小腿部分，最忌消瘦无肉。这种腿型的人，往往睡眠质量比较低，精神状态不太好，还容易患上肠胃方面的疾病，整个人下盘不稳，走路都是轻飘飘的。性格方面也比较的孤僻，非常的不合群，在感情方面也是比较的动荡不稳定。二，萝卜腿，萝卜腿的重要特征就是脚脖非常细，但小腿肚却非常大，看上去不成比例。这种体型的人一般为人比较的机灵，小聪明比较多，不过为人过于安逸，想问题比较简单。做事情吃不了苦，喜欢做一些无意义的事情，但是凭借着自己的努力，也能够在事业上有所收获。这种人最大的优点就是对待感情比较的认真和执着，对另一半也比较的体贴和关爱，非常的值得信赖。三 O 型腿 
O 型腿的重要特征就是膝盖往内翻，两脚并拢时，两腿之间出现 O 型的空隙。这种体型的人为漏财之体相，为人缺乏责任心和承受力，从而影响到个人感情生活。对待感情比较的冷漠，心眼非常的小，整体运势不佳，一身劳碌，福气浅薄。四 X 型腿。X 型腿的重要特征是膝盖内翻，双脚向外呈八字形状，是与 O 型腿正好相反的一种腿型。这种体型的人一般性情比较开放，在感情方面比较放得开，做事非常的认真，但是也会影响到个人的整体运势，应当注意矫正。五、腿型纤细修长，现代人的审美都喜欢追求腿型纤细。但是也应注意与身体的比例是否协调。腿型纤细的话，看上去固然比较美丽，但是从体相上来讲，容易造成下部营养不良，从而造成个人运势根基薄弱，让个人发展受到局限，运势也是摇摆不定，容易多波折，对婚姻容易造成阻碍，感情不顺利。六，腿型肥胖。体型过于肥胖的话，不仅会影响到个人美感，还会增加个人运势的波折，走路不稳导致福气摇摆，从而造成个人运势阻塞，尤其会对个人的感情运势造成影响，导致异性缘比较差。七，腿型匀称，不胖不瘦。体型不胖不瘦的话，看上去整个大腿和小腿比例也比较的协调，比较符合大众的审美目光。一双腿可以稳稳当当地踩在大地上，不仅不会影响美感，也会减少疾病困扰，为最佳的腿型。钢铁熊的人一般性格也比较的平和稳重，不仅能够找到好的姻缘，在事业方面发展也非常的平稳。一个人的运势起伏，往往与你平时的行为习惯相关，所以在平时走路的时候，一定要注意自己的姿势。好了。今天风水好坏和你大有关系，欢迎大家收看今天的生活小酱汁，我是你们的老朋友小酱汁。今天为大家讲述的是识人术，一个人走路的姿势暴露了他的内心，看人看一个准一个。一个人走路的姿势会暴露他的内心活动和人生状态。从走路的姿势看人，从古至今都是识人术的重要内容。如何识人，走路的姿势不可不看，看人一看一个准。一。步伐急速的人，不管有事是无事，走路总是急急匆匆，就像赶考的学生一样。这类人是典型的行动主义者，大多精力充沛，精明能干，能勇敢面对现实生活中的种种挑战，适应能力非常强，凡事追求效率，从不拖泥带水，敢于承担责任。二，步伐平缓的男人。走路总是慢腾腾的，就像是生怕踩死一只蚂蚁。不管别人怎么说，他的内心都不在乎。这类人是典型的现实主义者，他们凡事喜欢稳重，总是三思而后行，绝不好高骛远。癞蛤蟆想吃天鹅肉的情况绝对不会发生在这种人身上。这类人的观点是耳听为虚，眼见为实，因此他们一般不会轻易相信别人。三，走路身体前倾的人。有的人走路时习惯身体向前倾，甚至看上去像猫着腰，倒并不是因为他们走得比较快，需要用身体来平衡。相反，他们大多数的步伐还非常平稳。我们从电影中所看到的正面人物，总是挺胸直腰，这才显示出堂堂正正的气概来。那么，猫着腰走路的人就一定是坏人吗？其实不然，这类人的性格往往比较内向，性子温柔，为人谦虚，自身修养都挺不错。他们从不花言巧语，非常珍惜自己的友谊和感情，只是平常不苟言笑。四，走路昂首挺胸的人。这类人走路时抬头挺胸，大步的向前走，充分显示自己的气魄和力量，难免给人一种高傲的感觉。这类人的内心习惯以自我为中心，人生状态是淡于人际交往，不轻易投靠和求助别人，哪怕他们碰到自己根本无法解决的事情也是这样。他们思维敏捷，做事条理性强，考虑问题比较全面。也许不是很复杂的一件事情，他们也常为自己拟定一份计划。五走路如军事步伐的人。
，走路如同上军操，步伐整齐，双手有规则性摆动。在有些人看来非常做作，但他们却感觉那样协调。这种人内心较为强大，对自己的信念非常专注。他们选定的目标一般不会因外在环境和事物的变化而受影响。这类人如果能充分发挥自己的长处，一定能收获颇丰，因为他们对事业的执着是其他类型的人不可比拟的。六，夺风不走姿态的人，迈这种步态的人是非常稳重的。他们内心冷静，认为面对任何困难的事情时，最重要的是保持清醒的头脑，不希望被任何带有感情色彩的东西左右自己的判断力和分析力。这种人在别人的面前，以有理性和自控能力而受到别人的尊重，他们对此欣然接受，不露声色。他们人生的状态是平时做事非常小心，言谈举止都尽量保持文文尔雅，绝对不用别人觉得他粗俗不堪。这种人有时也会觉得很累，因为找不到倾诉的对象。他们唯一的快乐或许就是沉浸在事业的成功上。七，罗圈腿式走姿的人，迈着这种内八字走路的人，显得有些滑稽可笑，永远是副憨实厚道的样子。但在这种人厚道的外表下，内心并不显得镇静。他们比较留意生活中的细节，事事喜欢按部就班的进行。如果有突发事件发生，就会大乱阵脚，显得手足无措。这种人的形象注定了他们的人生不会标新立异。他们情愿跟着潮流走。当别人把一定的权利交给他们，而使其成为众人注目的焦点时，他们就会感觉到浑身不自在而烦躁不堪，因为他们只追求平淡的生活。八，大踏步式走姿的人，经常采用这种方式行走的人，不太善于情绪控制。这类人为人豪爽，无拘无束，处理事物极富弹性。他们在做事时，往往能起带头羊的作用，能想到什么马上就去干，因为豁达而不拘小节。人们一般都不讨厌这种人。他们干事利索，说干就干，这种大将风度也让人钦佩。他们所赢得的尊重是来自于与生俱来的性格，所以他们从不模仿别人。在不违背大原则的情况下，他们相当能自由发挥。九，碎步式走姿的人，如果一个人用这种方式行走，那么就会被认定为带有女性化，这对一个男人来讲是相当糟糕的。从这种人走路的姿势上可以知道，他们很腼腆、不合群，说话的声音并不浑厚，甚至是尖利。他们在人生的状态上相当克己，不允许别人走进自己的生活，热爱整洁，对自己周边的事物会很细心的打理。很多人不了解他们的为人，认为这种人内心过于保守、偏激、愤世嫉俗，而且还在一定程度上孤芳自赏。但他们自己很清楚，其实他们不过是享受着一些别人不能。一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲坐姿、站姿看命运。俗话说，坐有坐相，站有站相。我们每个人的坐姿和站姿都不一样。从相学角度来说，通过观察一个人的坐姿、站姿，也能了解一个人的命运吉凶。具体怎么看呢？小酱汁老师接下来就告诉酱友们。一从坐姿看命运，一坐着时喜欢翘二郎腿。如果一个人坐着时总是习惯性的翘着二郎腿的话，这种人一般富有冒险精神，做起事来积极而主动。不论是感情方面还是事业方面，有着很强的追求欲望。遇到喜欢的对象，敢于去追求，敢想敢干，善于利用自身的优势，也比较的有才华，并且重情重义，在待人处事方面非常的大方。也舍得为朋友或恋人花钱，做事认真，对待感情专一，事业和爱情容易获得双丰收。不过，这种人在感情方面疑心比较重，不喜欢自己的爱人与其他异性有过多的接触。二，双脚并拢，坐姿端正。坐姿也可以看出一个人的心态。如果一个人坐着时习惯于双脚并拢，坐姿较为端正的话。这种人一般性格非常的温厚，待人随和，特别的好相处，而且做事也很规矩，不喜欢强求，凡事讲求缘分，不论是做人还是做事方面都非常的有耐心，懂得为他人着想，也很懂得关心和体贴人，处理事情特别的理性，又不失人情味对自己也很有自信，事业和爱情运势都非常的平稳。三，做事常常将双脚交叉。
。如果一个人坐着时总是习惯于双腿交叉的话，这种人一般性格非常的开朗活泼，头脑聪明伶俐，反应非常的快，有着很强的观察力和判断力，有着很强的随机应变的能力，处事特别的灵活，即使遇到一些困难也都能够解决。而且这种人还特别的善于沟通和交际，人际关系非常的好，不论是在事业上还是处理感情问题上，很有谋智，懂得投其所好，往往在感情上能够抱得美人归，在事业上能够达到自己的目标和要求。四，坐时两腿不断晃来晃去，如果一个人坐下时双腿总是习惯又无意识的晃来晃去的话。这种人一般好胜心和进取心都比较的强，很有志向和志气，喜欢迎接挑战，不论是感情还是事业方面都比较的积极主动。但是口才不会很好，感情上不喜欢甜言蜜语，事业上不喜欢阿谀奉承，但是做事却非常的实在，属于非常务实的一类人，能够给予周围的人带来很多帮助，婚后感情和事业都比较的稳定。五，坐时将双手放于腿上。当一个人坐下时，喜欢将双手放在腿上的话，这种人大多性格坚毅，做事坚持，也从来不会轻易的向困难低头，也不喜欢向他人低头。不过，这种人大多自我保护意识非常强，但自信心不足，在感情方面比较的被动。不过，这种人只要是恋爱的话，就非常的执着和专一，只要确定好目标，做事也特别的认真和努力。一定要达成。六，两腿伸长，一只脚搭在另一只脚上。若是一个人的坐姿总是习惯性的喜欢两腿伸长，一只脚搭在另一只脚上的话，这种人一般自我意识特别强，非常的在意别人对于自己的看法和评价，所以内心比较的敏感，也特别的在意自己的外在形象，所以平时打扮和穿着方面会显得比较的时尚和时髦。在感情中不喜欢性格方面太过强势的人，反而是那种懂得说一些甜言蜜语的人更容易俘获他们的芳心，不过也容易被伤害，在感情方面上当受骗。二，从站相看命运，一双手叉腰，双腿分开。如果一个人站立时总是喜欢双手叉腰，双腿分开站立的话，这种站姿的双脚打开宽于肩膀。看上去会给人一种身躯比较宽大的视觉效果，给人一种唯我独尊的感觉。这种人大多都非常的自信，做事非常的热血有干劲，做人做事都比较的高调，喜欢得到别人的关注和认可，所以在外总是摆出一副威风凛凛的气势。不管能力如何，会给人一种领导的权威感。只要做事态度踏实一点的话，是能够成为一个圈子里的核心的。二收腹挺胸，目光平视。如果一个人闲暇站立时总是保持着一种收腹挺胸，且目光总是平视前方的站姿时，这种人大多自信心也比较足，而且非常的注重个人的仪表和形象，特别的在意自己在别人眼中的形象和看法，总是希望保持一种镇定自若又很有涵养的好形象，有着很强的自制力，做事也很有原则。意志力坚韧，做事坚持，是个完美主义者，凡事都会尽心尽力，容易取得成功。三，单腿直立，旁腿稍屈。如果一个人无事时总是保持着一种单腿直立、旁腿稍屈的站姿时，首先来说，这种站姿会给人一种距离感。这种人大多内心比较敏感，自我保护意识非常强，待人非常的不真诚，也从来不会向别人主动的袒露自己内心的真实想法。社交能力特别的强，但是都不会真正的付出真心，可能事业方面会做的比较成功，但是却很少有真正交心的朋友。四手插口袋，弯腰弓背。如果一个人站立时总是喜欢手插在口袋里，总是喜欢弯腰弓背的靠着墙或者柱子之类的话，这种站相会给人一种有点酷酷的感觉。这种人大多心思非常的深沉，特别的喜欢在背后算计和策划。喜欢思考，整天脑子里都在琢磨各种事情，即使事业或生活方面遇到一些麻烦，但是也会想尽办法去解决。内心比较强大，但人缘不好，事业和生活方面的麻烦较多。五，含胸驼背，不紧不慢。如果一个人正常状态下站立时也总是含胸驼背，走起路时不紧不慢的话，一种原因是由于小时候发育不良所造成。
，而另一种就是长年累月保持这种战相无法改变。如果要是第二种情况的话，这种人大多性格方面比较的内向，思想也比较的保守，整个人缺乏自信和安全感，做事缺乏主见和冲劲，进取心不足，遇事喜欢退缩和逃避，难有什么出息。六，站立双手背后置于臀部，站立时习惯于双手背后置于臀部的人，往往很有主见，自信心较强，做事稳重，对于工作，他们抱着严谨的态度。能够深思熟虑，比较有领导才能，具有驾驭一切的魅力。不过，他们有些主观意识太浓，刚愎自用，所以有时候表现得很固执，不听劝告。七，不断改变站立姿态，动来动去的人，他们属于典型的个人自由主义者。他们追求自由，不喜欢安于现状，在求财创业上喜欢冒险，在生活中他们有时性格比较急躁，在工作上做事效率比较高。往往是今天能完成的事，坚决不会拖到明天去做。一个人的命运如何，由多方面因素决定。坐相、站相，只是影响其命运好坏的一个分支。教友们可以参考了解。命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁名利讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，这样走路的人晚年富贵，长命百岁。世界上最好的运动是什么？走路。世界卫生组织认定，走路是世界上最好的运动。那么，从命理学角度出发，走路对人体有哪些好处？怎么样走路的人最好命呢？小酱汁接下来就带酱友们一起了解一下。一、走路有哪些好处？数据统计，每走一步可推动人体百分之五十的血液流动起来，活血化瘀。可挤压人体百分之五十的血管是简单的血管体操，至少可运动百分之五十的肌肉，有助于保持肌肉总量。一起来看看走路的十九条益处：一、增加记忆力。随着年龄的增长，人的记忆力也在衰退，步行能够增加人的记忆力。记住，每天早上走路，记忆力会越来越强啦。二、打开经络。长期坐在办公室，没注意身体，经络僵硬了，全身会有小疙瘩。坚持不行，疙瘩就少很多。三、疏通脉搏，经络不通，脉搏自然僵硬，全身都很紧张，很僵硬。每天下午步行半个小时，全身放松了。四、身心清安，身心不和，身心不安，身心不平，身心疾病都来自于气血不通。气血不通的原因就是经络不通。所以身心都不自由，通过走路气血通畅了，身心就自由了。这方面与不缠有关系。五、增加心脏功能，不爱运动，所以心脏不好。步行能增加心脏功能，使心脏慢而有力。六、打通血管，医学讲步行能够增强血管弹性，减少血管破损的可能性，也能够增强全身的弹性。七、增强肌肉力量。生活没有规律，所以全身肌肉僵硬而没有弹性，没有力量。通过步行之后增强肌肉力量，还有强劲腿力、足力、筋骨，而且关节也很灵活了。八、通畅血液循环，人体血液不通畅，因为经络和脉络不通，人容易得病。步行能够打通经络，增强人体血液循环和新陈代谢。九、减少五脏疾病，五脏六腑需要运动。如果不运动，自然就硬化而得病。因此，步行可增强消化腺的分泌功能，促进肠胃有规律的蠕动，增强食欲，增强五脏六腑弹性的功能。很多疾病自然就治愈。十、治愈三高，有三高，医生们开了很多药方，没有大的效果，开始走路吧。五个月减了四十斤，三高就三合了。步行对于防治高血压、糖尿病、肥胖症、习惯性便秘等症都有良好的作用。十一、精神快乐。藏医学讲，定时坚持步行会消除心脏缺血等症状，或者降低血压，使人体消除疲劳，精神愉快，缓解心慌心悸。人不愉快与血性有关系，步行能够减少血糖、血脂，排除血瘀、血症等血里的垃圾。血里没有垃圾，气血通畅，人会更愉快。十二，体型美丽，人美不美与血性有直接的关系。
。人的血里没有垃圾，人一定漂亮及美丽。血里垃圾多，人自然就不漂亮。因此，步行能够排除体内的垃圾和血里的垃圾，减少人体腹部脂肪的堆积，保持人体的形体美。十三，减少心肌梗塞。医学里讲，心肌梗塞主要是气血不通畅、血凝块阻塞血管而造成的。步行能够减少血凝块的形成，减少心肌梗塞的可能性。十四，增强肾功能。人本身懒惰，不愿意活动，坐的时间长会伤害肾，造成肾虚、肾炎、肾结石、肾功能退缩。因此，肾供血不足，肝血就不足，肝血不足，心血就不足，就开始生病了。为了治病吃药，增加肾的负担，步行能够减少吃药，从而增强肾的功能。十五。大脑清晰，待在电脑前，待在家里看书、写文章，大脑会不清晰。不行吧？接受户外新鲜空气，大脑思维活动变得清晰了，灵活了，明显消除了大脑的疲劳，提高了学习和修行。十六，增强视力，看书、打电脑、发微信过多，视力退化了。据有关专家测试，每周步行三次，每次一小时。连续坚持四个月者，与不喜欢运动的人相比，前者反应敏锐，视觉和记忆力均占优势。十七，延年益寿。生命在于运动的意思是，步行是一种静中有动、动中有静的健身方式，可以缓解神经肌肉紧张，稳定情绪，这样寿命自然延长。十八，开发智慧。人与笨与血性有间接的关系，人体的血里垃圾多，人自然变为愚笨。愚笨的人无法开发智慧，定时坚持步行，能够排除血里的垃圾，消除疲劳，精神愉快，缓解心慌心悸，消除废气污染，对强健身体、灵性活泼提高智慧。为了你的健康，请开始步行吧。十九，与大脑健康。户外运动有助于大脑释放更多的心快激素内啡肽。户外漫步比室内跑步机运动更有于心理健康。二、通过走姿看命运。一、鹤行狮走的行走姿态，腿长而不长，下身走动时上身不动，起步离地三尺，肩偏向长，头先过步，这就是鹤走或者鹤行。倘若鹤行配上鹤行，则更佳。这种走向的人大多聪明，但是发达的时间较晚，走路像僵尸一样，身体耿直僵硬，即为尸行。这种走向的人大都一生贫苦，地位低贱。有这种走向的女性，即便自身低贱，但是却给人一种孤高的感觉，对待感情也很随便。另外，就是鹤走尸行走向的人，大多给人一种。走另类孤僻的印象。二，右脚总是先行的走路姿态，左尊右卑，自然的行走总是左脚先走出的人主贵，无意识的走路总是右脚先出走路的人主贱。还有一种说法，走路时突然被叫回头时，自然的向左转身，这种人多有关路能立功，无意识的转向右身的人，即使有关也无路，徒劳无功。三。龙行虎步的行走姿态，身体稳重而行走不见腿足，步伐长而有威严，它是传统相术中成为最为尊贵的姿态。这种威严并不是每个人都能表现得出来的。实际上，我们可以通过观察国家领导人在检阅仪仗队时或者接见外宾时，就可以看见这类行姿。其主人心无旁骛，做事稳重，有领导能力。四鹅行压步的行走姿态，行走时身体和手臂总是左右摇摆，步态蹒跚，像鹅鸭行走的样子。它是相术中富贵人家的行姿。不过，这种走向的人大多是土财主，而非超级富豪，因为步伐中总是透露出一种悠闲。五蛇行狼顾的行走姿态，蛇游走时总是头尾三折而游走，在人身上就是一摇三摆的样子。这种走向的人，有同如蛇蝎般的阴险恶毒；倘若为女性，则有淫荡之心，像狼走路一样，总是低着头，并不时停下来回顾身体的前后左右，即为狼顾或者狼行。这种走向的人大多疑心重，很有心计。六
雀跃马奔的行走姿态。所谓雀跃，就指的像鸟雀一样在地上行走，边走边跳动，即脚跟不着地，颠着走的样子。这种走向的人大多劳碌奔波，男人罕见这种走向，有的话则意味着要四处流浪。女人有这种走向，则不仅意味着劳碌奔波，还意味着容易沦为娼妓。走路时身体忽高忽低，像波浪一样，也为雀跃。有的女性走路时胸部上下颤动，而且胸部不算大，这就意味着此人必定蛮横泼辣。所谓马奔，也叫马行，在人身上体现，就只是走路时上身前倾，双臂快速摆动，双脚急速行走。这种走向姿态的人，野主往往一辈子奔波劳碌。小酱汁最后建议大家，如果想要自己财旺、身体旺，那就不妨多走走路吧。而且我们走路时不必刻意去注意自己的走姿，只要一步一步稳稳当当的向前迈进，不急不徐就可以了。想要自己的财运得到提升，首先走路姿势应该更正，急匆匆的走路姿势是不可行。大家好，我是小酱汁，今天为大家讲述的是面相秘诀，看人走路姿势，知人贵贱，太准了，说的就是你。俗话说，相由心生，在相学中，不仅可以通过面相或手相，知道一个人的运势所长，也可以通过走路姿势而得知一个人运势的好坏、个性。格局，这些很大程度上决定我们未来发展的走向。其实从走路姿势上就能观其一二。今天就不妨回想一下周边人走路的姿势、神态，看看身边隐藏着多少贵人吧。走路如归，走路姿势看起来很稳且气定神闲的那种，此类人容易富贵。所谓“走路如归，必定富贵”。仓促急行，走起路来急急促促的，这类人是劳碌之相。即便有机会获得富贵，也是所得有限，难大贵。状若水蛇，走起路来是水蛇腰的样子，头顶上不稳，东倒西歪。这种人是福报比较浅的。运势比较惨，走路内八，走路是内八字脚的人，胆量有限，难以承受大任，遇到困难容易退缩不前。走路外八，走路是外八字脚的人，容易有傲气，对自己的期望比较高，人生的目标比较大，东张西望。走起路来东张西望，还偶尔回头向后看的人，天性比较多疑，有阴势狼顾之相。狼顾就是说，狼走路时会持续向后看，此类人心计深沉，城府太深。先出左脚，人在走路时，如果下意识常先出左脚的，多主贵；若在行走时，有人喊叫而朝左后扭身者，也主贵；反之就是平常之。动作生硬，女子走路若上身很生硬，头先过步的人，容易晚年运差。这类人看似冷傲，实则心里反之。脚跟离地，走路脚跟不着地的人，大多是奔波劳碌的命格。踏步拖沓，走路有拖拉之相，就像穿着拖鞋在走路。此类人一遇到阻力，进展有限。今天就讲述到这里，欢迎大家订阅我的频道，你们的支持是我最大的动力。有好的建议，欢迎留言评论。下期再见。